Saúde para salvar. Fazei prova de mim. Primeira parte. Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Saúde para Salvar. Estamos iniciando a quarta semana de nosso desafio. Você está conseguindo acompanhar e realizar as ações que sugerimos? Lembre que não há pressa. Respeite os limites que teu corpo e tua mente estão sinalizando. Uma coisa importante, respeitar os limites não quer dizer que esses limites não possam ser expandidos. Por isso, chamamos desafio. Persista no propósito que você estabeleceu lá no início. Evolua um pouco a cada dia. Saia da tua zona de conforto. Tenha sempre em vista o resultado final. Este é o mês da confiança em Deus. Para que você possa aprender a confiar inteiramente em Deus, nós propomos atitudes que acontecem de uma forma natural no desenvolvimento de um relacionamento de confiança. O primeiro passo é o diálogo. Falar e ouvir, conversar, conhecer as ideias da outra pessoa. O que ela pode fazer por você, o que você pode fazer por ela. Com Deus isso acontece com a oração e o estudo e leitura da Bíblia. Pela experiência você verá que Ele sempre responde. Responde te dando entendimento no estudo e leitura da Bíblia, como também abrindo ou fechando as portas na tua vida. A gratidão é reconhecer e aceitar que, se você estiver em atitude de oração e se relacionando com Ele, tudo é resposta dEle aos teus questionamentos e teus anseios. Hoje vamos entrar num item muito importante e que vai ser um marco na confiança que você tem em Deus. Pense o seguinte, sabemos que tudo, absolutamente tudo, Todas as coisas que possuímos, na verdade, pertencem a Ele. Nós somente estamos administrando nossos bens e nossas riquezas. Ele deixa nós fazermos o que quisermos com uma parte desses bens e riquezas. Agora, 10% não podemos tocar. Esse é o dízimo. A Bíblia nos mostra uma promessa de Deus que é fiel, e todo aquele que acredita nessa promessa realmente vê a mão de Deus em sua vida. Em Malaquias 3.10, Deus nos fala o seguinte. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois, fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus vai te abastecer com tudo o que você necessitar, Confie, ele pediu. Me prove. Experimente fazer o que eu te peço, que não vai te faltar nada. O desafio para você acrescentar essa semana é você separar um tempo para fazer as contas das bênçãos que você recebeu. Experimente abrir aqueles papéis de gratidão da semana passada e meditar o quanto realmente você é grato por aquelas bênçãos. Pense nisso nesses próximos dias. Ainda essa semana, vamos postar um episódio complementar para finalizarmos o mês. Lembre-se das outras tarefas. Primeiro, orar a Deus em primeiro lugar, logo após acordar. Segundo, ter um momento diário de estudo e leitura da Bíblia. Terceiro, ser grato por tudo o que acontece na tua vida. Lembrar das coisas mais impactantes vividas no dia uma positiva e outra negativa. Registrar, agradecer e guardar o registro. Um grande abraço e até o próximo episódio de Saúde para Salvar.